بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته welcome to our channel and our English class inshallah today we will have lesson 6 if you are new please subscribe and share good so this was intro by uh, him so he was trying to speak in English that's a good effort that's a good try so today we will have this subject plus subject linking verb this structure is subject linking verb and ing form okay so i will keep this uh, urdu in front so this job is tiring this job is tiring so this job is tiring Ye job thakane wali job hai. This question is confusing. This ye question is confused. Parishan karne wala. So yeah, this question is confusing. Confusing matlab ghabra hard pada karna, parishan karna, ya thoda sa twist karna, thoda sa parishan kar dena, thoda sa matlab admi ko na shacho pan mein dal dena is tarah ha so this question is confusing say like this this question is this question is confusing this question is confusing this question this question is question nahi hota beta question this question 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 is ye dekho ye question is confusing this question is confusing. This question. This question. This question is. This question. This question. Quack ni bol raha main. Quest question. This question is confusing. This question is confusing. Beautiful. Good, awesome. Okay, the film was boring. The film was boring. The film was boring. Film jo hai wo boring thi. Bizar kar rahi thi hume. Sahi hai? This is disgusting. This is disgusting. Ye baad khatiya hai. Ye matlab usually kisi baat ke upar kaha jata hai. This is this is a this is really disgusting this is disgusting ye ghatiya baat hai sahi hai disgusting this is disgusting yani koi baat aapko pasand nahi aayi ke wahan pe aisa hota hai bhai ye aise karna hota hai koi bhi aapko kaam bata diya jaye this is aapko acha nahi lag raha wo tarike kar to aap bolenge this is disgusting this is disgusting this is disgusting this is disgusting sahi hai Achha, khabar sansani khes thi, to the news is exciting. The news is exciting. The, ne the news is exciting. Or is ka matlab hai ke khabar achhi hai hai. Ah, sansani khes hai. Uske upar, uske upar hasi a rhi hai. Achha, this is a new structure. Is mein hai ye ke this, <coughs> this is a very tiring job. This, this is, is a, a very tiring, tiring job. So, this is a subject, a linking verb, a adverb. Now, with the adverb, we will add more explanations. So, this is the ing form of the verbs. But, this is the linking verb and the adverb. And now, we will add this. This job is very, uh, this job is tiring. So, now, this job, this is a very tiring job. This is, क्या है? और this is a very tiring job. इसको मज़ेद emotions के साथ more explanation, more clarification के साथ बताना है तो ये ये वाला structure use होगा. This is a very tiring job. This is a very tiring. This is a very tiring job. <coughs> very tiring job. Very tiring job. This is a very tiring. Tiring job. Tiring job. ये थका देने वाला काम है, सही है? It is an extremely confusing question. Now, what do you say? It is uh, this question is confusing. So, this is explain karke. It is an extremely confusing question. It is a. It is an extremely. An extremely. Jo hai na, ye verb hai. An so, an verb hai. This is an extremely confusing question. 
This is an extremely, extremely confusing question. Confusing question. This is this, and, uh, this is, is an extremely confusing question. This is an extremely, extremely this is an extremely confusing, confusing question. Question, beta question. 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 Say good. Our manager is the most. Achha, our manager is the most irritating person. Our, our manager, manager is, is the, the most, most irritating, irritating irritating person wo hota hai jo bahut tang karta ho irritate karta ho aapko bar 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 jo hai na aapko tang kar raha hoga bar bar kisi wajah se aapko jo hai na wo disturb kar raha hoga usko kya kehte hain he is a very irritating person he is very irritating person sahi hai to ab yahan par agar aapne usko bahut zyada push karke aur adverb ke sath bolna hai to kya bolenge our manager is the most irritating person इसका मतलब क्या है मेरा हमारा जो मैनेजर है वो बहुत ज्यादा तंग करने वाला आदमी है हां जैसे कि अब आपके पास आवर मैनेजर इज द मोस्ट इरिटेटिंग पर्सन आवर मैनेजर आवर मैनेजर इज द मोस्ट आवर मैनेजर इज द मोस्ट इरिटेटिंग पर्सन आवर मैनेजर इज द मोस्ट इज द मोस्ट इरिटेटिंग पर्सन a manager is, is the, the most, most irritating, irritating person. person irritating person irritating person sahi hai a person jo hai wo noun hai irritating jo hai na wo uski uh, ing verb ke sath ing form lagi hui hai sahi hai aur the most ye jo hai the most ye kya hai mere bachche adverb kya hai ye adverb ye dekho ye likha hua adverb sahi hai kya hai ye एडवर्ब ये जो सारे आ रहे हैं ना पहले हमने कहा वेरी या एक्सट्रीमली और मोस्ट और परफेक्टली या वेरी या एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ये सारे क्या हैं एडवर्ब्स हैं एडवर्ब्स सही है ओके चलें अब आगे चलें दिस इज परफेक्टली सेफ प्लेस ये बिल्कुल महफूज जगह है परफेक्टली परफेक्ट कहते हैं कोई भी मतलब पूरी कामिल तौर पर मुकम्मल तौर पर या कम्प्लीट तौर पर पूरे तौर पर सही है तो उसको क्या कहते हैं परफेक्टली सेफ ये मुकम्मल तौर पर हर तरह से हर तरह से हाँ सो दिस इज दिस इज परफेक्टली सेफ प्लेस बोले दिस इज परफेक्टली सेफ प्लेस दिस इज परफेक्टली सेफ प्लेस सेफ प्लेस प्लेस कहते हैं जगह को सेफ कहते हैं महफूज को किसको कहते हैं महफूज जहाँ पर हिफाजत हो जो प्रोटेक्टेड हो सही है तो दिस इज परफेक्टली सेफ प्लेस दिस इज परफेक्टली सेफ प्लेस अब ये जो वर्ब है सेफ किसी चीज का होना सही है अब ये वैसे यहाँ आईएनजी नहीं आ रहा है इसके साथ लेकिन दिस इज परफेक्टली परफेक्टली आ रहा है तो अब ये आई वाले इस 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 उस पर पूरा नहीं उतर रहा सही है लेकिन चलें फिर भी हम इस जुमले को आ, वो कर लेते हैं एक दफ़ा प्रो प्रोनाउंस करके अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं दिस इज़ परफेक्टली सेफ प्लेस सही है कंप्यूटर इज अ वेरी सरप्राइजिंग इन्वेंशन कंप्यूटर इज अ वेरी अ वेरी जो है ना वेरी सरप्राइजिंग सरप्राइजिंग मतलब हैरान करने वाली चीज जो भी होती है ना उसको सरप्राइजिंग कहते हैं इन्वेंशन कहते हैं ईजाद को ईजाद कहते हैं मतलब पहले कोई चीज़ नहीं है तो अब आपने सोचा कोई आपने सोच विचार की थोड़ा तहकीक की फिर आपने एक चीज बना दी तो वो आप अगर पहले नहीं बनी होगी तो इसका मतलब ये होगा कि आपने उसे ईजाद किया ईजाद करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं आपने उसे इन्वेंट किया आपने क्या किया इन्वेंट किया आपने उसको इन्वेंट इन्वेंट को का जो नाउन है वो क्या है इन्वेंशन तो जो भी चीज़ आप बनाएंगे उस चीज़ को कहेंगे कि ये आपकी इन्वेंशन है क्या है ये आपकी इन्वेंशन है या मैं अगर बनाऊंगा तो मैं कहूँगा दिस इज माई इन्वेंशन आई इन्वेंटेड इट I invented it. And this is my invention. This and this is my invention. Invention. अब जैसे वो stand है, वो मैंने कहीं से देखा नहीं, मैंने अपने दिमाग से बनाया हूँ वो stand for system. तो अब वो stand जो है, वो मेरी invention है. छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो मेरी invention है. और I invented it. समझ में आई बात? I invented it. Invented it. वो जो मैंने holder बनाया था ना, उसको clamp करने के लिए. 
सही है कंप्यूटर इज अ वेरी सरप्राइजिंग इन्वेंशन कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर इज अ वेरी सरप्राइजिंग 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 इन्वेंशन सरप्राइज कहते हैं ना बोलते हैं इट्स सरप्राइज फॉर यू बोलते हैं सरप्राइज फॉर यू कंप्यूटर कंप्यूटर इज अ वेरी सरप्राइज सरप्राइजिंग 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 इन्वेंशन कंप्यूटर इज अ वेरी सरप्राइजिंग इन्वेंशन कंप्यूटर इज अ वेरी सरप्राइज सरप्राइजिंग सरप्राइजिंग इन्वेंशन Computer is a very surprising invention. Computer is a very surprising surprising invention. सही है तो computer is a very surprising invention. आप आपको बहुत ज़्यादा practice की ज़रूरत है जो pronunciation है जो जो sentence का structure है इस structure आपने practice करना है आप बीच में से linking verbs, helping verbs, nouns ये चीज़ें भूल जाते हैं जब आप बोल रहे होते हैं सही है तो आप काइंडली इसकी ना दो तीन दफ़ा इस वीडियो को देख के यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट मैं बार बार कह रहा हूँ इस वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप इस रिकॉर्ड को दोबारा खोलें और इसके साथ तीन या चार दफ़ा प्रैक्टिस करें दोबारा इसको देख कर समझ में आई अभी तो हम लोग एक एक दफ़ा कर रहे हैं लेकिन जब आप खुद कर रहे होंगे तो यू हैव टू से इट अगेन एंड अगेन एंड यू आपको इसे लिखना भी इसी इन्हीं सेंटेंसेस को है राइटिंग के लिए सही है सो दैट यू रिम्बर दम सही है It is an extraordinarily exciting match. It is. It was, it was an. It was an extraordinarily exciting match. It was an extraordinarily exciting match. It was an extraordinarily extraordinarily exciting match. Exciting match. It was an extraordinarily. It was a ex. It was an. It was an extraordinarily exciting match. As exciting match. ये बहुत ही सनसनी खेल मैच था. ये बहुत ही match इंतहाई सनसनी खेल. जोशी लाहा. It was an extraordinarily exciting match. सही है? या. चलें तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह tomorrow we'll do this structure what is appearing on the screen structure thirteen. सही है? So now uh, we are going to sleep. ये going to जो है ना इसकी एक दफा practice कर लेते हैं सही है? We are going to sleep now. We are we are going to sleep now. कोई भी काम हम करने वाले होते हैं ना तो उसके आगे going to लगा लेते हैं. Going to सही है? जैसे we are going to play now. We are going to play now. We are going to play now. Or we are going to sleep now. Now. Or we are going to have breakfast. We are going to have dinner. Breakfast or dinner. तो ये इसका मतलब ये होता है कि अभी हम बस करने जा रहे हैं. We are going to. या I am going to. I am going to do this. मैं अभी बस करने जा रहा हूँ ये काम. I मैं breakfast करने जा रहा हूँ. तो अभी I am going to. I am going to play. मैं play खेलने जा रहा हूँ. सही है? I am going to start it. मैं अभी इसको start करने वाला हूँ. Going to का मतलब ये ज़रूरी नहीं होता कि हम जा ही रहे हों वी आर गोइंग टू डू दिस का मतलब हम इसे करने वाले हैं अभी सही है तो चलें गोइंग टू का एक शॉर्ट हो गया इसके बाद अब कल मिलते हैं इन शह नए नए लेसन के साथ ये सामने है नया लेसन स्ट्रक्चर वील डू दिस वन जजाकर और इसको इसको जो है वो अच्छी तरह दोबारा जो सुनने वाले हैं वो दोबारा इसको दो तीन दफ़ा रिवाइज कर लेंगे तो पक्का ये स्ट्रक्चर याद हो जाएगा इसी तरह अगर हम थोड़ा थोड़ा रोज़ाना करते रहें तो कंसिस्टेंसी जो है ना वो कामयाबी की की है इज कंसिस्टेंसी इज़ अ की टू सक्सेस ये बड़ी नमत है तो अगर हम थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो इन इसी तरह स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करते करते ये ज़बान पे चढ़ जाएंगे तो एक तरीका तो भाई ये है कि ग्रामर बहुत गाढ़े तरीके से सीखी जाए बहुत सारे उसके एक्टिव पैसे सारे ग्रामर के रूल्स टेंसेज ये वो सब कुछ किए जाएँ लेकिन उसको बोला ना जाए तो फिर दस साल तक भी आप पढ़ते रहें तो नहीं आता तो बेहतर ये है कि आप जुमलों की प्रैक्टिस करें उनको कंटिन्यूसली बोलें बोलें इतनी दफ़ा बोलें कि वो आपकी ज़बान पे चढ़ जाए और फिर इसी तरह आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं तो वी विल कंटिन्यू लाइक दिस हमारे सफ़र में हमें साथ रहें और लोगों को भी शेयर करें सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो और इसी तरह अभी अभी जो बच्चे सामने बैठे हैं इनको इंग्लिश बहुत थोड़ी आती है क्योंकि ये 
इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ते ये डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख रहे हैं अभी तो अभी इंग्लिश ट्वेंटी नाइनटीन इज़ द ईयर फॉर इंग्लिश फॉर दैम इन शो अब इंग्लिश के बाद फिर हम और भी लैंग्वेजेस देखेंगे कि वॉट एल्स कैन वी डू तो अभी ये टारगेट चल रहा है इंग्लिश का तो इसमें उम्मीद है मुझे इन द वे वी आर गोइंग विद दीज स्मॉल स्मॉल लेसन्स इन मेरा ख्याल है कि एक से डेढ़ महीने या दो महीने के अंदर दे विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश जो आप लोग